Existen dos autos que posicionaron a Ford como la marca líder en vehículos. Estos son el Ford T y el Ford Mustang. El Ford T fue el primer auto accesible para la clase media. Se vendía como pan caliente en invierno. Y el segundo auto es el masculino y americano Ford Mustang. Es que si vamos a las cifras, son prácticamente una locura. El primer año de su lanzamiento el Ford Mustang vendió 450.000 unidades, algo que muy pocos autos han logrado en el primer año. Fue la primera vez en la historia donde se reveló un íntimo secreto de todos los hombres, el gusto que tenemos por las palancas. Este compa ya está muerto. Sí, por más que quieras negarlo, a todos nos gustan las selectoras al piso. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Y el Ford Mustang fue el primer vehículo que impuso esta moda con su caja y la selectora al piso. El Ford Mustang no era un auto necesariamente barato, su precio era de 2.200 dólares, que con la inflación acumulada del dólar, si lo pasamos a más o menos al precio de hoy, serían unos 22.000 dólares. Pero eso, ¿qué le importaba a los Yankees? Si en esa época eran los reyes del mundo, era la época dorada del capitalismo. Necesitaban un auto que se transformara en el símbolo de la libertad. Y por eso es que el caballo llamado Mustang corría por las grandes llanuras de Norteamérica, libres, sin ataduras ni frenos, tal y como es la esencia del Ford Mustang. Ofreciendo libertad y potencia a todos aquellos que quisieran disfrutar de la velocidad. Hasta acá todo excelente. El Mustang evolucionó muy pero muy bien. Ford hizo realmente un trabajo impresionante. Y le dio rosca como Argentina a la impresora de billetes. Vos imaginate, existió Ford Mustang descapotable, Ford Mustang GT, Shelby, Cobra, eh, Match 1, etcétera, etcétera, etcétera. El Mustang es y fue exprimido como un limón hasta el máximo de los máximos, logrando siempre ser líder en ventas en autos deportivos y sobre todo conservando siempre ese aire a libertad. En los últimos 20 años, de a poco el Ford Mustang se ha ido transformando en una verdadera bestia de pasar de ese cansado y anciano 6 cilindros que fue el primer motor del Ford Falcon a, un, a motores de 8 con más de 400 groseros caballos de fuerza y qué me dicen de la locura del... para que lo leo Shelby Mustang GT500 Super Snake de 810 caballos de fuerza es una completa bestialidad en un solo auto, imagínate Ya a esta altura, ese viejo Mustang de los años 60 tiene una gran diferencia con el Mustang actual, tanto en equipamiento y también en calidad. Ni hablar de los precios que hoy son algo prácticamente inaccesibles para la gran parte del mundo. Los Ford Mustang actuales ofrecen toneladas, pero toneladas de tecnología, equipamiento, seguridad y una de las cosas más placenteras es que podés elegir modos de conducción, Sport, Económico, eh, regular la suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que seguramente vas a encontrar mejor explicado en otra clase de videos. Pero Andrés, ¿es idea mía o nos estás metiendo versos? Ya que en ningún momento dijiste que el nuevo Ford Mustang da asco. Ahora, mi querido amigo, escúchame bien, porque te voy a comentar. Sí, te voy a criticar el nuevo Ford Mustang. ¡Qué buen servicio! Antes de empezar a decir barbaridades, quiero aclarar algo. Yo, Andrés, me muero de ganas por. Aunque sea poder manejar un ratito el nuevo Ford Mustang que es una completa bestia. Pero eso no quiere decir que para mi gusto lo han hecho bien. Ahora te explico por qué. Vivimos en una época bastante compleja. Todo tiene que ser enchufable. Cuchara enchufable, esposa enchufable, perro enchufable, autos enchufables, afeitadoras enchufables. Es muy comprensible que la empresa del óvalo azul no quisiera quedarse atrás en innovar y sobre todo en facturar tales como están haciendo todas las marcas del mundo, excepto Porsche, que acaba de presentar un nuevo motor V8. Eso sí que están locos. ¡Esta perra está loca! Pero damas y caballeros, les pregunto a ustedes, ¿qué han hecho con el nuevo Ford Mustang? Es que sinceramente yo no entiendo y no puedo creer que esa berlina familiar se llame Ford Mustang. El nuevo Ford Mustang dejó de ser un muscle car, un auto musculoso, un potente auto americano, para pasar a ser lo que en Argentina conocemos como sub 
o como una berlina familiar. Encima de eso es eléctrico. Es que el nuevo Match E se dice que es la competencia directa con Tesla. Es un conjunto de tecnología asombrosa. Como por ejemplo, las puertas se abren directamente con tu celular. Una pantalla que parece el tele que tengo en el comedor de mi casa. Pero por sobre todas las cosas, muy pocas características o líneas de un Ford Mustang. ¿Por qué Ford decidió entregarle semejante responsabilidad del legado Mustang a esta berlina familiar? Es que la verdad que yo y muchas personas denominadas cabezas de petróleos o fierreras o personas con buen gusto no encuentran ningún sentido. La esencia del Ford Mustang siempre fue la deportividad y la libertad. Y tal como te había comentado al principio, sí, palancas botones, sonido del caño de escape, V8, V6, olor a nafta, olor a aceite, botones, manijas, todas esas cosas, olvídatelas, porque poco a poco nos las van a ir quitando, van a ir abaratando costos y te van a imponer que sí o sí, todo sea pantalla y todo sea táctil. Y ya no hay marcha atrás, el tiempo dirá si el nuevo Ford Mustang Match E se convierte en la mejor decisión de marketing de Ford o en la peor decisión que han tomado en el legado Mustang. Ya llegando al final de este video, muchos puristas, coleccionistas y fanáticos del legado Mustang están rechazando de manera muy negativa a este nuevo crossover. No te voy a decir que no es un vehículo imponente, es una bestia, o sea, la ves por la calle y te llama muchísimo la atención, pero para mí eso no es un Ford Mustang en ningún sentido. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Te voy a repetir lo que te dije hace unos minutos. A muchos de los que están viendo este video les gustan las palancas. Adiós. Ah no, mi hermano. Consigue la tuya.